hello welcome once again to this video in last video we have discussed multiple choice questions how to solve examples that is multiple choice question with the help of important tricks important formula uh, which we have seen in our topic that is pair of straight line now let us see additional example in this topic in last video the last example was uh, what is the combined equation what is the joint equation of itself x axis as well as y axis and the same example is written on the board here here is x axis here is y axis x axis equation what is the equation of x axis itself y equal to 0 equation of y axis is here x equal to 0 and the joint equation is given by just like uv equal to 0 here xy equal to 0 this is our exam this is our answer okay yes now let us discuss uh, next example this is first example okay आता आपण काय करूया दुसरं एक्झाम्पल इथं घेण्याचा प्रयत्न करूया ओके द इक्वेशन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर मायनस सेवन एक्स वाय प्लस ट्वेल्व वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो रिप्रेझेंट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर्कल बघा पहिला प्रश्न काय दिलाय सर्कल दुसरा प्रश्न पेर ऑफ पॅरल लाईन्स पॅरल स्ट्रेट लाईन्स पॅरल स्ट्रेट लाईन्स तिसरा ऑप्शन अ पेर ऑफ परपेंडिक्युलर परपेंडिक्युलर स्ट्रेट लाईन्स नंतर ऑप्शन पुढचा पेर ऑफ पेर ऑफ नॉन परपेंडिक्युलर नॉन परपेंडिक्युलर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स व्यवस्थित जरा बघा काय प्रश्न दिलाय बघा हे होमोजिनियस इक्वेशन आहे का सांगा बरं होमोजिनियस अर्थ माहिती आहे तुम्हाला ए एक्स स्क्वायर म्हणजे या स्वरूपात बघा गिवन इक्वेशन इज काय गिवन इक्वेशन इज काय एक्स स्क्वायर मायनस सेवन ऑफ एक्स वाय प्लस ट्वेल्व वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो असं हे इक्वेशन आहे Comparing with the standard form, comparing with का कशा शी कम्पेअर करायचं आहे एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो ए मिळाला वन ट्वाईस एच किती येत आहे बघा बरं इथं मायनस सेवन म्हणजे एच मिळाला मायनस सेवन अपॉन टू आणि बी किती मिळतो आहे बघा बरं ट्वेल्व ठीक आहे कम्पेअर वगैरे मोस्ट ऑफ द एक्झाम्पल असेच कम्पेअर करावं लागतं ऑप्शन चेक करा सर्कल आहे का आता सर्कल आहे का बघण्यासाठी तुम्हाला सर्कल टॉपिक आठवला पाहिजे सर्कलचं इक्वेशन कसं असतं ते आठवलं पाहिजे तर एक लक्षात घ्या सर्कल टॉपिक आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्हाला इलेवनमध्ये सर्कल टॉप टॉपिकमध्ये कन्सेप्ट झालेलं होतं बघा ते मी पुन्हा इथं रिवाईज करतो काय इक्वेशन आहे बघा हे क्वेशन आता मी इथं लिहितो ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाय प्लस सी इक्वल टू झिरो हे जे इक्वेशन दिसत आहे त्यामध्ये ए ची आणि बी ची व्हॅल्यू समान पाहिजे कोईपिशंट ऑफ एक्स स्क्वेअर आणि काय कोईपिशंट ऑफ वाय स्क्वेअर इक्वल पाहिजे चेक करा कोई पेशंट ऑफ एक्स स्क्वेअर किती आहे वन कोई पेशंट ऑफ वाय स्क्वेअर किती आहे वन ट्वेल्व समान आहे का नाही म्हणजे हे सर्कलचं इक्वेशन नाही लक्षात ठेवा अजून सर्कलचं कंडिशन काय एक्स वायची टर्म त्यामध्ये असतच नाही म्हणजे एचची व्हॅल्यू झिरो असते मग इथं तसं नाही मग तेव्हा पहिला ऑप्शन निघून गेला 
सर्कल का नाही हे सांगण्यासाठी मी सांगतो तसं लक्षात ठेवा एक्स स्क्वेअरचा कोएपेशन आणि वाय स्क्वेअरचा कोएपेशन इक्वल दिसतोय का बघा इथं किती वन इथं वन आहे का नाही आधार द्यानं वन आहे ना विषय सोडून द्या इथं ट्वेल्व इथं ट्वेल्व आहे का नाही सर्कल नाहीच आहे पुढं जाऊ द्या अ पेर ऑफ पॅरल स्ट्रेट लाईन बघा स्ट्रेट लाईन या टॉपिकमध्ये त्या लाईन्स पॅरल आहेत का परपॅन्डिक्युलर आहेत का त्यासाठी काय तपासावं लागेल एच एस स्क्वेअर मायनस ए बी काय चेक करायला पाहिजे बघा एच एस स्क्वेअर मायनस ए बी याची व्हॅल्यू किती आहे मायनस सेवन अपॉन टू चा स्क्वेअर मायनस ए बी वन आणि इथं किती आहे ट्वेल्व मायनसचा स्क्वेअर काय येतो प्लस सातचा स्क्वेअर फोर्टी नाईन बाय फोर मायनस ऑफ ट्वेल्व म्हणजे इथं बारा चौक अठ्ठेचाळीस वन बाय फोर इथं येणं डायमेंटर समान नाही फोर इंटू वन फोर वन बाय फोर येणार आहे हे काय एच एस स्क्वेअर मायनस ए बी हे असं ए बी एच एस स्क्वेअर मायनस ए बीचं उत्तर आलं आहे पण हे निगेटिव्ह आहे का नाही आहे ठीक आहे आता इथं काय सांगितलं बघा पेर ऑफ पॅरल आहे का पॅरल लाईन्स आहेत का नाही आहे पॅरल लाईनचा रूल काय एच एस स्क्वेअर मायनस ए बी झिरो यायला पाहिजे झिरो आले की ते कोइन्सिडंट लाईन म्हणजे हे कारण पॅरल लाईनमधला अँगल काय असतो झिरो यायला पाहिजे बरोबर का आणि झिरो येण्यासाठी जी कंडिशन म्हणजे ते पॅरल तरी असतील नाही ते एका जागेवर ठेवलं तर कोइन्सिडंट होतील ते नाही तर होत म्हणजे दुसराही ऑप्शन इथं तुमचा निघून गेलेला आहे तिसरा ऑप्शन चेक करा पेर ऑफ परपॅन्डिक्युलर स्टेट लाईन परपॅन्डिक्युलर स्टेट लाईनचा विचार करा आठवा जरा दोन लाईन परपॅन्डिक्युलर एक स्क्वेअरचा कोई पेशंट आणि काय वाय स्क्वेअरचा कोई पेशंट त्यांची ॲडिशन झिरो असली पाहिजे आहे का म्हणजे ए प्लस बी झिरो पाहिजे आहे का बघा बरं ए प्लस बी ए प्लस बी किती येते वन प्लस ट्वेल्व थर्टीन झिरो यायला पाहिजे नाही आहे त्यामुळं हा सुद्धा ऑप्शन नाही पहिला ऑप्शन नाही दुसरा नाही तिसरा नाही म्हणून राहिला काय चौथा बघा याला हा नाही म्हणून तो हा नाही म्हणून तो असं असा आपला प्रकार आहे हा नाही हा नाही हा नाही म्हणजे हा पण जरा गडबड करू नका काय सांगतं त्या ऐका जरा पेर ऑफ नॉन परपॅन्डिक्युलर इंटरसेक्टिंग लाईन्स नॉन परपॅन्डिक्युलर इंटरसेक्टिंग लाईन्स म आता मग असे एच एस स्क्वेअर मायनस ए बी उत्तर काहीतरी वन अपॉन फोर काहीतरी आलेलं होतं म्हणजेच ते झिरोपेक्षा जास्त नंबर आहेत म्हणजे लाईन अस्तित्वात आहेत रिअल अँड डिस्टिंक्ट रिअल अँड डिस्टिंक्ट आणि हे बघा डिग्री टू डिग्री टू इथंही डिग्री टू आणि त्या ओरिजिनमधूनच जात आहेत बघा अशा ओरिजिनमधून जातात आणि त्या इंटरसेट करत आहेत म्हणून इंटरसेक्टिंग लाईन्स मग प्रश्न उपस्थित राहिला हा परपॅन्डिक्युलर आहेत का नाही आहे कारण याचा एक्सक्वेअरचा कोई पेशन आणि वाय स्क्वेअरचा कोई पेशन ह्याच्या ॲडिशन झिरो येते का नाही म्हणजे नॉन परपॅन्डिक्युलर इंटरसेक्टिंग लाईन इज द करेक्ट आन्सर बघा म्हणजे एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याजवळ किती नॉलेज अपडेट असणं गरजेचं आहे किती माहिती असणं गरजेचं आहे हे तुमच्या लक्षात येईल त्यामुळे टेक्स्टबुकमधले एकही कंटेंट सोडायचा नाही आपण स्वतःहून बाबा एखादा प्रश्नाचं उत्तर मोठं दिसत असलं की तुमचं तुम्ही ठरवत आहे नाही परीक्षेला येणार नाही असं काही करू नका तुम्ही जे म्हणता ना हे परीक्षेला येणार नाही मुद्दाम कंटाळा करता ते अगदी बाजूला ठेवता एक्झाम येणार हे चांगलं माहिती असतं बरं का समजा दहा विद्यार्थ्यांना स्टडी करायला सांगितलं आणि एक्झाम घ्यायची ठरवली तर त्यातले न विद्यार्थी काय करू शकतात हे येणार नाही हे येणार नाही म्हणजे पेपर व्हायच्या अगोदर हेच ठरवत की हा प्रश्न येणार नाही येणार नाहीत आणि एक्झाम येणार नाही माहीत असतं हे विद्यार्थी अवॉइड करू शकतात त्यातलेच प्रश्न विचारतात त्यामुळे असं अजिबात करू नका आणि सगळे प्रश्न तुमच्या सज्जार्थी टेक्स्टबुकमध्ये दिले आहेत कंटेंट टेक्स्टबुकमध्ये आहे त्यातला कुठलाही प्रश्न परीक्षेला येऊ शकतो त्यामुळे हे त्यातलंच आहे पेर ऑफ नॉन परपॅन्डिक्युलर इंटरसेक्टिंग लाईन्स ओके आता पुढचा प्रश्न आपण इथं बघणार आहे तो प्रश्न या पद्धतीनं असणार आहे बघा द इक्वेशन फोर एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वेल्व एक्स वाय ट्वेंटी फोर आहे बरं का इथं ट्वेंटी फोर एक्स वाय प्लस इलेवन वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो रिप्रेझेंट्स 
पहला टू पैरल लाइन्स दूसरा ऑप्शन टू पर पेंडिकुलर लाइन्स टू पर पेंडिकुलर लाइन्स तीसरा ऑप्शन टू लाइन्स थ्रू द ओरिजिन आणि चौथा ऑप्शन सर्कल आता या प्रश्नाचं उत्तर देणे इतपत तुम्हाला मी बरीच माहिती सांगितलेली आहे त्यामुळं पटपट पटपट मला सांगा बरं क ट्राय टू कम्पेअर द गिवन इक्वेशन विथ द होमोजिनियस फॉर्म कम्पेअर करा याच इक्वेशनचं काय इक्वेशन आहे बघा कम्पेअरिंग विथ एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो ए किती आला फोर बरोबर आहे का एच वॅल्यू फोर ट्वाईस एच किती दिसतोय ट्वेंटी फोर मायनस बरं का त्यामुळे एच मिळाला मायनस ट्वेल्व्ह बी किती मिळाला अकरा आता पॅरल लाईन्सची कंडिशन काय पॅरल लाईन्स आता तुमच्या पाठ झाल्या एच स्क्वेअर मायनस ए बी इक्वल टू झिरो आहे का तपासा किंवा एच स्क्वेअर इक्वल टू ए बी आहे का ह्या चोवीसच्या निम्मा किती बारा बघा एच ची किंमत काढलेली किती दिसते बघा बारा हे निगेटिव्स आहे ना ना तिकडं बघितलं तरी चालेल नाही बघितलं तरी चालेल कारण हे एच स्क्वेअर आहे आणि निगेटिव्हचा स्क्वेअर काय येतो पॉझिटिव्ह येतो त्यामुळं हे काय करा शॉर्टकटमध्ये हे अकरा आणि चौक अकरा चौक चव्वेचाळीस आणि तर बाराचा स्क्वेअर एकशे चव्वेचाळीस समान आहे का आहे का समान नाही आहे त्यामुळं पहिला प्रश्नाचं उत्तर नाही टू पॅरल लाईन्स नाहीत परपेंडिक्युलर आहे का चेक करा टू परपेंडिक्युलर परपेंडिक्युलर लाईनचा रूल काय ए प्लस बीची व्हॅल्यू झिरो एची व्हॅल्यू किती आहे चार बीची व्हॅल्यू किती आहे अकरा झिरो आहे का नाही तर त्यामुळं दुसराही ऑप्शन नाही आहे तिसऱ्या ऑप्शनकडे चला टू लाईन्स थ्रू द ओरिजिन बघा इथं टू दिसतं आहे इथं टू दिसतं आहे इथंही टू दिसतं आहे आणि एच स्क्वेअर मायनस ए बी सी हे झिरोपेक्षा मोठाच आहे त्यामुळं करेक्ट आन्सर हेच असणार आहे थ्रू द ओरिजिन म्हणजे होमोजिनियस आहे का तर ते आहे चौथा ऑप्शन बघा बरं अ सर्कल मग असे मी सांगितले सर्कलच्या इक्वेशनचं वैशिष्ट्य काय एक्स स्क्वेअरचा कोएपिशन आणि वायचे वाय स्क्वेअरचा कोएपिशन समान पाहिजे इथं चार दिसतं आहे इथं चार आहे का नाही आहे अकरा इथं आहे इकरा अकरा आहे का नाही आहे आणि एक्स वायची टर्म सर्कलच्या इक्वेशनमध्ये असत नाही बरं का सगळ्यात महत्त्वाचं त्यामुळे हे नाही आहे त्यामुळे प्रत्येक ऑप्शन का नाही हे सांगायचा मी प्रयत्न इथे केला आहे आणि त्यामुळं ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय असणार आहे करेक्ट टू लाईन्स थ्रू द ओरिजिन समजत आहे का येस आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं सांगताना मी एक्सप्लेनेशन जे दिलेलं आहे ते तुम्हाला निश्चितच फायदेशीर असणार आहे ओके पुढच्या प्रश्नाकडे आपण आता वळणार आहे तो प्रश्न असा आहे इफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय इफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय द इक्वेशन सिक्स एक्स स्क्वेअर प्लस फोर्टी वन एक्स वाय मायनस सेवन वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो मॅक्स अल्पा अँड बीटा विथ एक्स एक्सिस देन देन टॅन अल्पा इंटू टॅन बीटा इक्वल टू हे शोधायचं आहे आपल्याला पहिला ऑप्शन मायनस सिक्स बाय सेवन दुसरं ऑप्शन सिक्स बाय सेवन तिसरं ऑप्शन सेवन बाय सिक्स आणि चौथं ऑप्शन मायनस सेवन बाय सिक्स ओके अतिशय महत्वाचा प्रश्न बरेचसे विद्यार्थी हा एवढा प्रश्नाचा अर्थच कळत नाही समजावून सांगण्यासाठी मी आहे 
तुम्ही सुद्धा विचार केल्यानंतर तुम्हाला त्याचा अर्थ कळाला आहे बरं का बघा जरा मी काय सांगतोय इफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय हे क्वेश्चन करू जरा बघा कसला एक क्वेश्चन आहे जरा मी इथं लिहितो सिक्स एक्स स्क्वेअर प्लस फोर्टी वन एक्स वाय मायनस सेवन वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो होमोजिनियस आहे का आहे डिग्री टू आहे डिग्री टू आहे इथं वन प्लस वन टू आहे येस होमोजिनियस इक्वेशन आहे राईट कम्पेअर लगेच करा कम्पेअरिंग कंपेरिंग विथ कशाशी कंपेअर करायचं आहे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो ए मिळाला सहा बी मिळाला मायनस सात ट्वाईस एच किती मिळाला एक्केचाळीस फोर्टी वन बाय टू बघा ए मिळाला बी मिळाला एच आता काय काय ऑप्शन काय सांगितलेत बघा इफ दिस लाईन मेक्स अल्पा अँड बिटा विथ एक्सिस आता इथं तुम्हाला डायग्रॅम करून स मला सांगायलाच पाहिजे त्याच्यावर नाही करणार मला सांगा आता डायग्रॅम करताना मी काय करणार आहे जरा बघा होमोजिनियस इक्वेशन आहे ना जरा बघा एक्स एक्सिस आणि इथं काय वाय एक्सिस राईट हे होमोजिनियस आहे म्हणजे ह्याच्या आधारे किती लाईन तयार होणार आहेत दोन तयार होणार आहेत बरोबर आहे एक लाईन मी कुठं काढूया इथं काढतो या लाईनला येऊ म्हणा बरोबर का आणि दुसरी लाईन मी या बाजूला काढतो बघा फी म्हणजे दिस इक्वेशन रिप्रेझेंट टू डिफरंट लाईन्स कुठल्या कुठल्या यू आणि फी बरोबर आहे आता ही जी पहिल्या लाईन ना बघा दिस लाईन मॅक्स आल्पा अँड बिटा विथ एक्सिस याला म्हटलं जातं इन इक्लेनेशन बरं का तेव्हा या पहिल्या लाईननं एक्स एक्सिस केलेला अँगल आल्पा आणि व्ही आय न इकडं दिसते बघा लाईन त्यानं याच्याशी केलेला अँगल बिटा जर असा असेल तर प्रश्न काय चालाय टॅन अल्पा इंटू टॅन बिटा तर मध्येच ट्रिग्नॉमेट्री आली घाबरू नका ट्रिग्नॉमेट्रिक टॉपिक तुम्हाला चांगल्यापैकी माहीत आहे जरा बघा अल्पा आता ह्या सारी तुम्हाला मला थोडस कन्सेप्ट सांगायला पाहिजे बरं का बेसिक ती काय बघा समजा आपला एक्स एक्सेस असा आहे आणि हा वाय एक्सेस असा आहे एखादी लाईन न अशी काढली नाही तर अँगल अल्पा असेल सो दिस अल्पा इज द अँगल ऑफ इन्क्लेनेशन काय म्हटलं जातं शब्द आहे बघा नवीन शब्द आहे अँगल ऑफ इन्क्लेनेशन म्हणजे इन्क्लेनेशन म्हणजे त्या लाईन न एक्स एक्सिस केलेला अँगल त्याला इन्क्लेनेशन समजा जमिनीवरती एखादा पोल उभा असेल इलेक्ट्रिक पोल तुम्हाला माहिती असेल किंवा कुठलाही एखादा पोल उभा केला तो नाईन्टी डिग्रीमध्ये जमिनीशी असतो पण तो समजा असा तिरका झालेला असेल बोलतानाच तुम्ही म्हणताय तिरका झाला इन्क्लाईन बरोबर का तिरका झालाय मग हा तिरकेपणा कसा मोजायचा तर त्या पोलनं जमिनीशी केलेला अँगल इट इज इन्क्लेनेशन आता आपल्या दृष्टीने जमीन म्हणजे स्वतः एक्स एक्सिस मग इथं बघा या युचं इन्क्लेनेशन अल्पाय आणि इन्क्लेनेशन माहीत असलं तर स्लोप काढायचा असतो बरं का त्यामुळं स्लोप ऑफ अ लाईन स्लोप ऑफ अ लाईन काय फॉर्म्युला टॅन न दर्शवला जातो टॅन थिटा त्यामुळं इथं म्हणतो बघा अल्प हियर अल्पा अँड बिटा आर इन्क्लेनेशन ऑफ यू अँड फी रिस्पेक्टिव्हली त्यामुळं स्लोप एम वन इक्वल टू टॅन अल्पा आणि एम टू दुसरा स्लोप टॅन बिटा बरोबर आहे का स्लोप हा टॅन न दर्शवला जातो नाव आपला कशाचं उत्तर काढायचं आहे बघा अरे टॅन अल्पा इंटू टॅन बिटा किती सोपं आहे बघा टॅन अल्पा इंटू टॅन बिटा आता तुम्हाला बघा प्रश्न वाचताना तुम्ही करणार मध्येच इथं ट्रिग्नॉमेट्र कुठे आहे जरी ट्रिग्नॉमेट्री असली तर या टॅन अल्पा म्हणजे रेषेचा स्लोप आहे त्या लाईनचा स्लोप आहे म्हणजे थोडक्यात एम वन आठवते का आणि टॅन बिट आहे ना तो सुद्धा एम एम वनच किंवा एम टू मानत त्याला म्हणजेच याला आपण टॅन अल्पाला वरती एम वन मानलेला आहे इन टू इथं एम टू एम वन एम टू बघा म्हणजे थोडं याचं उत्तर काढा म्हणजे त्यांना म्हणायचं आहे एम वन इन टू एम टू डायरेक्ट असाही प्रश्न विचारता आला असतं ना त्यांना 
किंवा त्यांना असंही म्हणता आलं असतं फाइंड प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप्स किती सोपा प्रश्न आहे सेंटेन्स बाय एकच प्रश्न किती प्रकारे विचारला जाऊ शकतो प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप्स किती असं विचारलं जाऊ शकतं किंवा यम वन एम टू किती असंही विचारलं जाऊ शकतं किंवा आता ह्याने विचारलंच बघा टॅन आल पाईन टू टॅन बीटा ह्याची व्हॅल्यू किती आहे तर अर्थ तीन इंचचा समान आहे पण असं लिहिल्यामुळे हे बी विसरू नका की ओरिजिनमधून जाणाऱ्या लाईनचे स्लोप जर एम वन एम टू असतील तर त्याचा फॉर्म्युला तुमच्याजवळ आहे एम वन एम टूचा फॉर्म्युला बोला ए बाय बी हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला सम ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप ए बाय बी एची व्हॅल्यू तुमच्याजवळ जा हे तर माहिती आहे सेक्स आणि बीची व्हॅल्यू मायनस सेवन आणि आपल्या मॅथ्स या रोलनुसार हा डिनॉमिनेटरला असणारा मायनस सेंटरला ना इट इज मायनस सिक्स बाय सेवन कुठं आहे उत्तर बघा बरं आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर कुठं आलं बघा बरं इथं आलेलं आहे मायनस सिक्स बाय सेवन समजलं का ज्या आणि ज्यांना हा फॉर्म्युला माहीत नाही ना बघा एम वन एम टू ए बाय बी त्यांची कशी अवस्था होणार आहे की नाही ते आता एकाच मिनटात सांगतोय बघा ज्यांना तो फॉर्म्युला पाठ नाही त्यांचं काय प्रॉब्लेम होणार बघा ह्या फॉर्म्युलानुसार त्यांच्या एवढं तरी लक्षात आलं यम वन काढायचं आहे आणि यम टू पहिल्या लाईनचा स्लोप शोधायचा आहे दुसऱ्या लाईनचा स्लोप शोधायचा आहे म्हणजे त्यांना काय करायला पाहिजे माहिती का हे जे इक्वेशन आहे ना कुठला सिक्स एक्स स्क्वेअर प्लस फोर्टी वन एक्स वाय मायनस सेवन वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो ह्याच्या हे कंबाईन इक्वेशन आहे सेपरेट लाईन शोधावे लागतील बघा ह्याच्या सेपरेट दोन लाईन शोधाव्या लागतील पहिल्या लाईन नाही ना पहिली लाईन येणार आहे त्याचा स्लोप काढायला पाहिजे त्याला एम वन नाव द्या दुसऱ्या लाईनचा स्लोप काढायला पाहिजे त्याला एम टू लिया आणि मग एम वन एम टूचं उत्तर हेच यायला पाहिजे आता म्हणजे बघा आणि मग सी टीचा अजून एक प्रश्न यात तयार झाला की फाइंड सेपरेट लाईन्स समजा हाच प्रश्न सेपरेट लाईन्स आता मग सेपरेट लाईन्स काढताना हे नियम सगळ्यांना माहिती आहे बघा शेवटच्या सातनं या सहाला मल्टीप्लाय करा बेचाळीस निगेटिव्ह त्याचे दोन नंबर असे शोधा की एक्केचाळीस उत्तर यायला पाहिजे बेचाळीस एके बेचाळीस फोर्टी टू वन जा फोर्टी टू आता इथं मध्ये कुठलं सैन आहे कुठला आहे अहो बघू नका कुठलं प्लस आहे गिव्ह द ग्रॅटर आणि बाकीच्याला मायनस आता बघा बरं या बेचाळीसमधून एक मायनस गेलं एक्केचाळीस राहिलं म्हणजे फॅक्टर्स बरोबर ऐक ह्या ओळखीचं वाटतंय तुम्ही तुमच्या स्कूल लेवलामध्ये ऐकलेलं आहे त्यामुळे ह्याचे फॅक्टरायझेशन व्यवस्थित करा फॅक्टर्स प्लस फोर्टी टू एक्स वाय मायनस ऑफ एक्स वाय मायनस सेवन वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो आता ह्याच्यातून कॉमन सहा एक्स कॉमन येणार एक्स प्लस सेवन वाय मायनस इथं वाय कॉमन इथं एक्स प्लस सेवन वाय इक्वल टू झिरो पुन्हा ह्याच्यातून कॉमन बघा ह्या ब्रॅकेट दिसत आहेत कॉमन एक्स प्लस सेवन वाय ही पहिली ब्रॅकेट दुसरी ब्रॅकेट सिक्स एक्स मायनस वाय इक्वल टू झिरो आठवलं का हे यु व्ही इक्वल टू झिरो झालं बघा काय तयार झालं यु व्ही इक्वल टू झिरो आता मी इथं हे पसून टाकतो जरा इकडं बघूया यु व्ही इक्वल टू झिरो आता कम टू हिअर म्हणजेच काय एक्स प्लस सेवन वाय इक्वल टू झिरो आणि सिक्स एक्स मायनस वाय इक्वल टू झिरो दोन लाईन तयार झाल्या का सांगा आता पहिल्या लाईनचा स्लोप त्याला एम वन म्हणूया लाईनकडं बघून स्लोप सांगता येतो मायनस को पेशंट ऑफ एक्स वन को पेशंट ऑफ वाय पहिल्या लाईनचा स्लोप मिळाला मायनस वन बाय सेवन ह्या दुसऱ्या लाईनचा स्लोप एम टू पुन्हा तोच नियम मायनस लिहावं लागेल को पेशंट ऑफ एक्स सिक्स को पेशंट ऑफ वाय मायनस वन म्हणजे हे मायनस हे मायनस प्लस इट इज अ सिक्स पहिल्या लाईनचा स्लोप काढून झाला दुसऱ्या लाईनचा स्लोप काढून झाला आणि मग एम वन एम टू बघा ना आपल्याला एम वन एम टूच काढायचं होतं एम वन एम टू एम वन तयार आहे मायनस वन बाय सेवन आणि मायनस सिक्स इट इज अ मायनस सिक्स बाय सेवन आणि ते उत्तर काढले की म्हणजे मी मगाशी बोलताना सांगितलं बघा ज्यांना हा फॉर्म्युला पाठ नाही एम वन एम टू इक्वल टू ए बाय बी ते असल्या या वादळात सापडणार आहेत बरं का त्याला वादळात आपण म्हणूया कारण आणि एखाद्या प्रश्नाला 
एवढा वेळ लागायला लागल्यानंतर तुम्हाला एक पुढचे प्रश्न सॉल्व करायचा दबाव तुमच्यावरती येतो आणि जे डोक्यात आहेत ते सुद्धा विसरून जातं त्यामुळं एक्झाम व्हायच्या अगोदर तुम्हाला भरपूर वेळ असतो फॉर्म्युले पाठ करा त्याचा अर्थ समजावून घ्या आणि निश्चितच ते तुमच्या फायदेशीर आहे तर आत्ता जे मी सांगितलं आहे ते अति महत्त्वाचा पॉईंट असतो तो व्यवस्थित लिहून घ्या बरं कैसा बरबर स्क्रीनशॉट वगैरह काड़ू शकता यस आप प्रश्नाक लगे वर्णार है यस पुढ़ प्रश्न असा है इफ द इक्वेशन If the equation 3x square plus 2hxy plus 3y square equal to 0 represents 2 co coincident lines then H equal to dash pile option two, dusra option three, tisra option four, south option one. Put the sun duct away. Leon Zali last night, second sir. Adam Maga person on a example of Octela Villa Gaina Kurkata. Homogeneous Aeka Ahe. पटकन सांगा h वैल्यू 3 b 3 h टॉइस यसला काय म्हणणार आहे टॉइस इज मन h इक्वल टू h आता कोइन्सिडेंस राहिलो का रूल काय h स्क्वेअर इक्वल टू ab असायला पाहिजे कोइन्सिडेंट लाइन्स बरोबर का त्यामुळे h किती आहे h स्क्वेअर एज इट इज ab 3 into 3 h स्क्वेअर इक्वल टू किती आहे 9 आणि दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट काढलं की h इक्वल टू किती प्लस मायनस 3 प्लस पर प्लस मायनस कुठे दिलंच नाही त्यामुळे करेक्ट आन्सर काय असणार आहे ऑप्शन नंबर b किती सोपं असलं पाहिजे h स्क्वेअर मायनस ab हे h स्क्वेअर मायनस ab इक्वल टू 0 तपासा किंवा h स्क्वेअर इक्वल टू ab दोन्ही वेळी काही चेक केलं तरी चालेल यस पटकनेचं तुम्ही स्क्रीनशॉट वगैरे घेऊ शकता पुढे पुढचा प्रश्न द इक्वेशन x स्क्वेअर प्लस k y स्क्वेअर प्लस 4xy इक्वल टू 0 रिप्रेझेंट टू कोइन्सिडेंट लाइन देन k इक्वल टू k इक्वल टू ना ऑप्शन इथे देत आहेत 0 1 4 16 हा कोइन्सिडेंट लाइन पटकन आता आताचीच कांसेप्ट आहे हाँ सांगा बरा H वैल्यू वन B ची वैल्यू K टॉइस याच फोर H स्क्वायर इक्वल टू A B में वैल्यू पुट अप पुट अप करो यार याच कितने हैं फोर चार स्क्वायर A वन B ये तक K सोला बरोबर K कौन तो ऑप्शन आला सांगा ऑप्शन नंबर D ओके okay? यस yes. लगे सपन पूरा जा गया इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के वन वाई स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर लाइंस Then k equal to option one. Then k one equal to asaya varka. If then ये भक्त देन मतलब तो चाहे k one equal to minus one. K one equal to twice k two. नंतर twice k one equal to k two अनि k one k two. Okay. विचार करा 
होमोजिनियस है का यस संगा वैल्यू एच वैल्यू वन बीच वैल्यू के वन इत टॉइस असला के टू मना यच मे मिला के टू बाय टू ना फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स परपेंडिकुलर लाइन्स का रूल का ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हा रूल तुम्हें शत पाठ है एच वैल्यू वन आ बी कि है बार बार के वन मे के वन कि आला इट इज अ मैनस वन मैं कुछ ऑप्शन आला बार पहला ऑप्शन इत तैयार वह लगेगा आहे यस ओके आता अपन पूछा प्रश्नाक इत आप वर्णार है एंगल बिट्वीन द लाइन्स क्रम बना है अपन आता ओके अति महत्वाचार पाठ द एंगल बिट्वीन एंगल बिट्वीन द लाइन्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो इज पहला ऑप्शन फोर्टी फाइव डिग्री दुसरा ऑप्शन नाइंटी डिग्री तीसरा ऑप्शन वन एटी डिग्री आ चौथा ऑप्शन सिक्सटी डिग्री विचार करा एंगल बिट्वीन द लाइन्स हे होमोजनेस इक्वेशन है का सांगा बर जरा होमोजनेस इक्वेशन कस एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो ए या जागे जीरो घर इत बी या जागे जीरो घया बर मिडल टर्म ऐज इट इज हे है टॉइस असला वन माना मजे का एक्स वाई इक्वल टू जीरो हेच है ना मोजने से क्वेश्चन है नहीं तुम्हारा आठते का मग् वीडियो में मैं संगित एक्सप्लेनेशन के लिए हेच एक्स वाई इक्वल टू जीरो यहाँ अर्थ है यू व्ही इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो आय वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो अर्थ स्वत वाय एक्सिस हा इत वाय एक्स हाँ वाई इक्वल टू जीरो स्वतः एक्स एक्सिस माला संगा यहाँ एंगल कि नाइंटी डिग्री तो प्रश्न विचार है एंगल बिट्वीन द लाइन्स नाइंटी डिग्री पायरेक्ट आ प्रश्न विचार है नहीं वॉट इज द एंगल बिट्वीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नहीं विचार तो तेने विचार है यह प्रश्न सॉल्व कर एक्स वाई इक्वल टू जीरो तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कॉर्डिनेट एक्सेस ओके अपन आता बगित है यस आता हाच पद्धति अजु एक प्रश्न अपन बढ़ना है एंगल बिट्वीन द लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाय माइनस वाय स्क्वायर इक्वल टू जीरो ऑप्शन हेच अप्शन हेच है माला संगा कंपेर करा पटकन कंपेरिंग विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म हे कंपेर करा ए ची वैल्यू वन बराबर है टॉइस एच लाय मनता है टू मे एच कि मिला वन बी ची वैल्यू मैनस वन आता हे जे ऑप्शन चेक करता कुछ फॉर्म्यूला वपरला पाजे टैन थीटा चा टैन थीटा चाहता फॉर्म्यूला का टैन ऑफ थीटा इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वेर मैनस ए बी अपॉन ए प्लस बी एंड फॉ हिथ एंगल पैयादा चेक कराए टैन थीटाच उत्तर मे नाइंटी डिग्री करेक्ट है कि नहीं कस ओ खाए ए प्लस बी जीरो हेच क्वेपेशन कि वन हेच क्वेपेशन कि माइनस वन ज्यास आता लाइन परपेंडिकुलर आता बर का चेक करा ना थे ना वैल्यू इत वन माइनस वन कि जीरो एना इत जीरो एनी टर्म अपन जीरो का है नॉट डिफाइन आन ची वैल्यू नॉट डिफाइन कभी है तो थीटा नाइंटी डिग्री आता करेक्ट आंसर तुम का नाइंटी डिग्री है लक्षा आल का तो अशा रीतिन आप वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व के लिए ओके अजु एक वीडियो में अपन हिशी अजु ऐडिशनल जी एग्जाम्पल्स है टप लेवल एग्जाम्पल्स सॉल्व कराएगा प्रयत्न करना है
लक्षात आलं हे अगोदरच्या व्हिडिओजमधले मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन या व्हिडिओजमधले मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स हे व्यवस्थित तुमच्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थित लिहा सगळे ओके आणि हे लिहिल्यानंतर ते सॉल्व्ह करताना मी कसं सांगितलं तसं तुम्ही विचार करा आणि त्या टाईपचे सिमिलर टाईप एक्झाम्पल्स तुमचे टेक्स्टबुकमधले सॉल्व्ह करू शकता किंवा रेफरन्स बुकमधले सॉल्व्ह करू शकता ठीक आहे तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण जरा वेगळ्या प्रकारचे एक्झाम्पल घेऊन येणार आहे तो व्हिडिओ निश्चित पहा इथं आपण थांबूया थँक्यू व्हेरी मच